आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अलग तरह के विषय की जिस पर काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं काफ़ी सारे जो हमारे लोग बाग हैं जो देखते हैं हमारे चैनल को वो अक्सर एक सवाल पूछते हैं हमसे कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का या मेरे प्रेमी का या प्रेमिका का कहीं और कहीं अफेयर चल रहा है और जहाँ पर अब ब्रेकअप होना बिल्कुल जो है असंभावित लग रहा है कि जहाँ पर जो है मतलब बिल्कुल ब्रेकअप अब हो करके रहेगा तो यहाँ पर दोनों में से एक जो भी एक है वो ये चाहते हैं कि ये ब्रेकअप ना हो या ये डिवोर्स ना हो तो हम यहाँ पर एक बड़ा एक बैलेंस्ड व्यू आपके सामने रखेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या व्यू है और इस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस पर आपको क्या करना चाहिए तो पहली जो वजह पहले हम जानेंगे कि इनका रीजंस क्या है और दूसरा कि इनकी स्टोरीज क्या हैं और तीसरा कि कि जो है इसमें क्या होता है या व्हाट हैपेंस इफ दीज कंटिन्यू एंड व्हाट इज़ दी रिजल्ट ऑफ दिस ठीक है एंड नंबर फाइव हम जानेंगे क्या सॉल्यूशन है राइट right. तो पहले हम रीजंस पे जाते हैं हम किसी का कैरेक्टर यहाँ पर मेलाइन बिल्कुल नहीं करेंगे किसी का भी कैरेक्टर यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इनके कैरेक्टर में क्या खामियाँ हैं क्या नहीं है हम अपना व्यू जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी पर ही केंद्रित करेंगे किसी पर कोई भी मॉरल जजमेंट हम यहाँ पर नहीं देंगे तो देखिए अगर किसी की शनि की साढ़े साथी चल रही हो राइट और उसमें जो है राहु में वीनस आ जाए शनि की साढ़े साथी और क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो और वहाँ पर दशा में राहु में वीनस आ जाए और शनि की स्थिति ठीक नहीं हो तो ये एक बहुत ही बहुत ही एक तरीके से टेंशन भरी स्थिति पैदा करता है वैवाहिक जीवन के अंदर इससे जो है आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अफेक्ट होते हैं मैं एक मेरे एक जानने वाले हैं उनकी उन्होंने अपनी सिस्टर की कुंडली मेरे पास भेजी कि इनको देखिए और देख करके बताइए वो गुजरात में रहते हैं अब उनकी शनि की साढ़े साथी ख़त्म हुए हुए दो साल हो चुके थे उस समय जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको देखते ही बोला मैंने कहा लगता है आपकी सिस्टर का डिवोर्स हो चुका है तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज कि आखिर ऐसा मतलब कैसे पता लगा तो देन आई एक्सप्लेन इट टू हिम कि भाई इसमें ये पता लगा अब यहाँ पर क्या है कि जो रीजंस हैं जो मतलब किसी भी तरह के मन मुटाव के या किसी भी तरह के आपस में मैं मतभेद के उसके रीज़न ये हैं कि गुस्से की अधिकता होना आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो है आपकी कुंडली में क्या चल रहा है तो ये एक कुंडली दिखा लेना बिल्कुल ठीक रहता है किसी भी अपने आसपास के जो भी पंडित हो आप उनसे दिखा लीजिए अपनी कुंडली वो आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या आपकी लाइफ में चल रहा है बट डिवोर्स को फुली हंड्रेड परसेंट हम अवॉइड कर सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओके एस्ट्रोलॉजी वाइज बिना कोई इलाज के बिना कोई हम कोई टोना टोटका बिना कोई अंगूठियाँ पहनाए आपको ओके okay? और बिना कोई रत्न धारण कराए हम आपको इनसे हम मुक्ति आपको मिल सकती है तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या है कि अब जो एक तो रीज़न हो गया ये दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए शनि के साढ़े साथी में जो रिलेशनशिप शुरू होते हैं उनको मंजिल बहुत कम मिलती है क्योंकि ये जो लोग बाग हैं जो भी आपकी शनि की साढ़े साथी मेंटर होते हैं ये एक तरीके से एंजलिक होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं और कोई ना कोई आपको इस तरह से बिल्कुल मिल जाएगा जो आपके साथ में चट्टान की तरह खड़ा होगा आपकी शनि की साढ़े साथी में आपके दुख सारे अपना लेगा और आपको अपने सुख भी आपको ऑफर करेगा लेकिन इस तरह के जो प्रेम के अफेयर होते हैं उनको मंजिल कभी नहीं मिलती या बहुत कम लोग बाबू को मंजिल मिलती है दूसरा रीज़न क्या है मतभेद होने का एक तो हो गया शनि की साढ़े साथी और राहु में वीनस ठीक है जी एक तो हो गया ये लेकिन आपकी स्थिति ठीक ठाक है लेकिन अग्नि की स्थिति में राहु और वीनस वीनस में राहु चल रहा है अब उल्टा है वीनस में राहु चल रहा है तो वहाँ पर एक अफेयर की संभावना लगती है लेकिन लेकिन जो कोई भी जो अफेयर्स हैं वो आमतौर पर एकदम से शुरू नहीं होते वो धीमे धीमे शुरू होते हैं 
और किसी ने बड़ा एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी ट्रबल विद ट्रबल इज इट स्टार्ट विद फन ओके दिक्कत के साथ दिक्कत ये है कि ये मज़े के साथ शुरू होती है या ये फन के साथ शुरू होती है एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स बिगिन बट हम मामला अपना हम यहाँ पर मतभेद पर वापस जाते हैं तो एक तो हो गया ये दूसरा ये हो गया कि आपकी स्थिति ठीक ठाक है मगर आपके पार्टनर की शनि की साढ़े साथी या कुछ गड़बड़ इस तरह की दशाएं चल रही हैं ओके तो उसको भी अपने पार्टनर की भी कुंडली दिखा लेना ठीक रहता है लेकिन लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर किसी ना किसी एक एक ना किसी ना किसी एक पार्टनर को थोड़ा सा लो प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा धैर्य से काम लेना पड़ेगा क्योंकि जीवन आपको संभालना है ओके किसी थर्ड पार्टी या किसी भी मतलब इन्फ्लुएंस ना हो लोग बागों से मैं एक को जानता हूँ उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई यू हैव टू कंट्रोल योर हस्बैंड यू हैव टू कंट्रोल योर हस्बैंड सुनते 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 और वो मानती गई उनकी एडवाइस और वो जरूरत से ज़्यादा वो हैवी होती गई हैवी होती गई एंड एक दिन नतीजा ये हो गया कि दोनों में दोनों करीब करीब डिवोर्स के कगार पर पहुंच गए सो so, देखो द थिंग इज दिस आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं आप अपने दो लोग भाग हैं दो इंडिविजुअल हैं बिल्कुल एकदम से फुली रिस्पॉन्सिबल एडल्ट ओके फुली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स दोज हु कैन थिंक दो कि वहाँ पर अपने बारे में सोच सकते हैं अपने बारे में सही निर्णय ले सकते हैं क्यों नहीं आप दोनों बैठ के जो है मामले को एक मैच्योर वे में सुल जाते हैं ठीक है लेकिन एनीवेज मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है अब हम थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर आएंगे कि यहाँ पर कोई भी दो स्टोरी सेम नहीं होती ना ही दो जो है कोई भी प्रेम कहानियाँ सेम होती हैं ना कोई भी दो दो जो है रीज़न सेम होते हैं किसी भी डिवोर्स के कोई भी दो स्टोरी आपको समानता बहुत कम मिलेगी थोड़ी बहुत मैचिंग हो सकती है बट एक बट एग्जैक्टली मैचिंग आपको अपनी स्टोरी नहीं मिलेगी अब मैंने यहाँ पर कुछ मैं आपको और मैं बताता हूँ देखिए एस्ट्रोलॉजी का व्यू मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी या आपका जो समय है वो आपके साथ किस तरह के खेल खेलता है मैं एक सज्जन को जानता हूँ एक तो उनका जो है अपनी वाइफ के साथ में झगड़ा होते होते मतभेद होते होते इसका इस तक पहुँच गया कि भाई साहब दोनों में जो है मतलब डिवोर्स तक पहुँच गए और जो और जो लेडी थी उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर दी पुलिस की ठीक है जिसमें जो है जो मतलब जो मतलब पुरुष के जो घर वाले थे वो भी जो है दो चार बार जेल वेल चले गए उस चक्कर में लेकिन क्या हुआ अब भाई साहब एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी जो है वो घर से गायब हो गई पता नहीं चला कि किधर गई अब लोग बाबा ने बहुत ढूंढा कि भाई कहाँ गई तो दो महीने बाद पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ में मतलब जिनके साथ वो डिवोर्स लेना चाह रही थी उन्हीं के साथ में रहते हुए मिली वो ओके सो दिस इज़ वाट ऑल्सो हैपन्स ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पत्थर की लकीर हो गई है कि जिसमें कुछ ठीक नहीं हो सकता ओके okay? तो वैसे ही मैंने स्टोरीज देखी हैं कि जिसमें एक समय बिल्कुल ऐसा आ गया कि जिसमें बिल्कुल ब्रिंक तक पहुँच गए एंड देन एंड देन दे केम बैक एंड जिंदगी को उन्होंने खुद से पटरी पर लेकर के आए ओके okay? तो यहाँ पर ये दो स्टोरीज सेम नहीं होती लेकिन वट एपन्स अगर ये स्टोरीज आगे बढ़ती रहती हैं तो क्या होता है देखो भाई कोई भी रिलेशनशिप आज के टाइम में या कभी भी कोई भी रिलेशनशिप बगैर पैसे के सरवाइव नहीं कर सकता एन अफेयर विशेष तौर पे एवरी अफेयर नीड्स मनी टू फीड ओके हर एक अफेयर को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको फीड करने के लिए एंड द मोमेंट यू कमिट यू शुड बी रेडी फॉर शेयरिंग योर रिसोर्स राइट अब एस्ट्रोलॉजी का व्यू यहाँ पर ये है जैसे जैसे आपकी दशाएं चेंज होंगी वैसे वैसे आपका भी जो है एक तरीके से जो भी मतलब जो भी यहाँ पर चल रहा है उसमें भी जो है खटपट होने की उम्मीद है ये नहीं कि आपका अपनी पार्टनर के साथ में खटपट हो रहा है या आप जिस किसी भी नए रिलेशनशिप में भी जाएंगे वहाँ पर द लाइफ विल रिपीट सेम थिंग एग्जैक्टली सेम थिंग देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये तो साइकिल है एक ही तरह का साइकिल है जो दोबारा भी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर यह है कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो भी यहाँ पर जो है एक तरीके से हुआ है मैं ये नहीं कहता कि जो है दो स्टोरी सारी सेम होती हैं सभी में ऐसा होगा बट इसेंशियली यू नीड मनी टू सर्वाइव अ रिलेशनशिप ओके ना दूसरा क्या है कि अब इनका रिजल्ट क्या होता है राइट right? सम uh, केसेस में डिवोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़े हैं लोग बाबू को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव पड़े हैं लोग बाबू को और बहुत ही ज़्यादा उनके कॉस्ट खाली सिर्फ पैसा नहीं होता कोई भी डिवोर्स का कॉस्ट खाली सिर्फ पैसा नहीं होता वो काफ़ी लोग बाबू के ऊपर हैवी होता है 
okay some people have found some happiness after divorce and 90% परसेंट लोगों को डिवोर्स के बाद में हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं बट मिलता नहीं है केवल 10% परसेंट होंगे लोग बाग जिनको जो है डिवोर्स के बाद में दे सेटल अप वेरी वेल एंड दूसरी लाइफ भी उनकी ठीक ठाक चल रही है अदरवाइज नाइन्टी परसेंट पीपल यू विल फाइंड अनहैप्पी इवन आफ्टर डिवोर्स तो जो आपके हाथ में है जो अभी अभी के हाथ में है अगर उसमें अगर आप कुछ ठीक कर सकते हो तो उसमें ठीक कर लो अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या हो गया कि भाई अब हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है इन सब का सॉल्यूशन ये है कि एक तो दशा के गुजरने का इंतज़ार कीजिए ठीक है जो भी दशा चल रही है जिसमें भी ये सब आपको डिवोर्स तक आप पहुँच गए हैं उस दशा के गुजरने का इंतज़ार कीजिए नंबर वन नंबर टू अगर आपका शनि राहु या वीनस इन तीनों में से कोई भी खराब है और इनकी किसी की भी दशा चल रही है तो अपने पास में जो भी पंडित जी हों उनसे आप सलाह ले लीजिए वो थोड़ा बहुत आपको इनका इलाज बता देंगे बट धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा यहाँ पर इससे तो ये तो आपको करना ही चाहिए ओके और अगर जो भी मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ तक पहुँच गए तो मैं बोलता हूँ मैंने कहा भाई ये जो मुझको लग रहा है 99 परसेंट केसेस की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कोई भी ठोस वहाँ पर वजह नहीं होती चलो मैं कुछ वजह जो वैसी वजह हो कि भाई या भाई फिजिकल वजह है या कुछ और कुछ मतलब जहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इनकम्पेटिबिलिटी है या कुछ मतलब कुछ भी और कुछ परेशानी है लेकिन उस उन चीज़ों को छोड़ के अगर मैं मानसिक तौर पर अगर बताऊँ तो मैं बता रहा हूँ कि 99 परसेंट जो केसेस में यही होता है ओके कि वो बहुत ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं और मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बढ़ती चली जाती है या तो वो रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस आजकल के जो आजकल की जितनी भी शादियाँ हो रही हैं ओके उनमें क्या हो रहा है एक तो जो आपस में पहले से जानते हैं एक दूसरे को उनकी लैंग्वेज पहले ही ख़राब हो चुकी होती है वो तू तड़क की लैंग्वेज जो है वो पहले से ही यूज करना शुरू कर देते हैं और वो एक इफ दैट अगर वो लैंग्वेज प्राइवेटली यूज़ की जाए तब भी ठीक लगती है लेकिन अगर वो लैंग्वेज दो लोगों के बीच में अगर वो यूज़ होती है तो वो एक ना एक को फिर वो चुभने लगती है और यहीं से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स या झगड़े शुरू हो जाते हैं रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ओके इज़ वन ऑफ दी मेन रीज़न दूसरे फाइनेंशियली तो आप जो है अगर आपकी स्थिति अगर कैसी भी हो उसको आप फिर भी आप संभाल लेंगे राइट right. तो यहाँ पर अब हमारे पास में यही सॉल्यूशन है कि एक तो कुंडली दिखा लीजिए ओके दोबारा से थोड़ा सा उसको मैच करवा लीजिए मांगलिक हैं या कुछ और कुछ परेशानी चल रही है या शनि की दशा खराब है या शनि की साढ़े साथी चल रही है ऊपर से राहु और वीनस भी बैठे हुए हैं राइट और कुछ स्थिति अगर कुछ और कुछ देख, देख लेंगे वो पंडित जी तो आपको एक सही सलाह दे देंगे कि भाई साहब आपको ये करना चाहिए लेकिन अगर आप मुझसे अगर आप राय मांगें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी आपकी दशा चल रही है उसको गुजरने का इंतज़ार कीजिए राइट लोग बाहों के ऑपरेशन तक टल जाते हैं सर्जिकल सर्जरीज टल जाती हैं अगर वो दशा ख़त्म हो जाती है राइट तो निराश नहीं हो एंड देन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट डिवोर्स को अवॉइड किया जा सकता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू और राइट देन टेक केयर बाई बाई